Sí, tal cual como, como lo decís y luego lo publiqué yo en mi, en mi Facebook, la verdad es que fui sorprendido una semana antes de las elecciones con una nota periodística de este diario donde eh, manifiestan que yo habría dicho tal o cual cosa eh, y la verdad es que no emití opinión, ni saludé, ni dije buenas noches y sí estuvimos repartiendo unas remeras acompañando un sublema de un concejal que estaba repartiendo remeras. Eso fue lo que ocurrió y llamativamente al otro día se dio la situación donde se publicaba en este medio que yo habría manifestado la noche abierta en Río Gallegos, eh, lo que provocó obviamente el descontento de gran parte de la comunidad y con cierta razón. Por ese motivo eh, me pareció lógico que se aclarara y lamentablemente tener que repudiar digamos, esta actitud de este medio que tiene alguna intencionalidad, seguramente, porque si uno no emitió opinión, ni siquiera dijo buenas noches, es evidente que es una nota armada con un propósito específico que era perjudicarme electoralmente, pero bueno, son cuestiones de la, de la política, pero lamentablemente uno no puede dejar de, de decirlo o publicarlo también porque la gente tiene que saber qué medio informa cómo corresponde con la verdad y qué medio puede llegar a inventar, digamos, una noticia de esta característica y de la gravedad que tiene, ¿no? Sí, en la nota creo que mencionaron eh, que vos habías... Eh, como he eh, dicho, que eh, tenías intenciones de que los boliches cerraran 9 de la mañana o una cuestión así. Tal cual, eso fue lo que publicó Tiempo Sur y lo que yo digo en respuesta a esto, ni siquiera opino del tema, se, eh, directamente aclaro de que ni siquiera saludé a los presentes, ni siquiera agarré un micrófono para decir absolutamente nada, solamente ingresé al lugar acompañando a un candidato concejal de un sublema que repartía, repartimos eh, remeras eh, y eso fue todo lo que ocurrió. ¿sí? Ni siquiera hablé eh, con ningún periodista ni ninguna persona de ese tema específico. Por eso es extraña la nota y es extraño eh, además que me hayan robado de mi, de mi cuenta personal Facebook eh, esta, esta foto para poder hacer una noticia y perjudicarme, digamos, de alguna manera porque no solamente se conformaron con eh, publicar la nota, sino que entrevistar a diferentes eh, políticos para que criticaran este accionar eh, de lo que se había supuestamente dicho y la verdad que eso es lo que uno viene a reclamar, digamos, como, como persona, como político, porque la verdad es que la gente ca eh, califica a los políticos por las propuestas o por las manifestaciones que tienen y creo que esto en alguna medida me terminó perjudicando también.